అందరికీ నా నమస్కారాలండి అండ్ గురుకుల అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఏదైతే టీజీటీ ఇంగ్లీష్ మరియు ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్లు ఉంటూ ఉన్నాయో వాటికి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడే విధంగా వీడియోలు చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలామంది లైక్లు చేస్తున్నారు అండ్ కామెంట్స్ కొద్దిమంది చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ కారణం ఏంటంటే మీరు కొంత నేర్చుకుంటున్నారు అనేది నాకు అర్థమవుతుంది ఆ లైక్ వల్ల కామెంట్స్ వల్ల సో ఫర్దర్గా నేను కూడా ఇంట్రెస్ట్గా వీడియోలు చేయడానికి నాకు సహకరిస్తున్నందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలా అండ్ మనం ఈరోజు ముఖ్యమైన టాపిక్ తీసుకున్నాం అదేంటంటే ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్లో చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ మనకి ఎగ్జామ్స్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఏ యాన్ దీతో పాటు నో ఆర్టికల్ నీడెడ్ అనేసి లేదా నో ఆర్టికల్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఒక చిన్న కన్ఫ్యూషన్ ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మనకేంటంటే ఆర్టికల్ వాడాలా ఆర్టికల్ వాడకూడదా ఇక్కడ ఆర్టికల్ వాడాలా వాడకూడదా అనే దానికి ప్రశ్నే ఈ ఆర్టికల్స్ గోల్డెన్ రూల్స్ అనమాట సో మనకేందంటే మనకు ఒక ఒక చిన్న అడుగుతున్నారు ఎట్లా ఆర్టికల్స్ అడుగుతున్నారు అడిగిన దాంట్లో ఏంటంటే ప్రధానమైన ప్రశ్న ఏ ఏకి ఏ రెండో దానికి ఏను దీ వస్తారు తర్వాత నో ఆర్టికల్ అని ఇస్తారు సో ఇప్పుడు మనకి ప్రధాన ప్రశ్న ఏ ఎదురు ఎదురవుతుందంటే ఆర్టికల్ అనేది వాడాలా వాడకూడదా సో దీనికి కంప్లీట్గా ఈ వీడియో అనేది మీకు చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమైపోతుంది దేనికి ఆర్టికల్ వాడాలి దేనికి ఆర్టికల్ వాడకూడదు సో ఈ విషయం ఎందుకు నేను రెండు సార్లు చెప్పాను అంటే అండ్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో సో దాట్స్ వై సో ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి ఈ గోల్డెన్ రూల్స్ మూడు ఉన్నాయి అంటే ఎందుకు ఇవి తక్కువగా ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే అండ్ ఇది ప్రాథమిక సూత్రాలు అన్నమాట అండ్ చాలా సూత్రాలు ఉంటాయి వీటికి ఒకటి రెండు మినహాయింపులు ఉంటాయి అవి కూడా నేను చెప్తాను సో ఫస్ట్ రూల్కి వెళ్ళిపోదాం ఈ ఆర్టికల్స్ గోల్డెన్ రూల్స్లో ఫస్ట్ రూల్ రూల్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే సింగ్లర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఎప్పుడు ఆర్టికల్ వాడాలి అంటే లెక్క పెట్టగలిగి పెన్ పెన్సిల్ స్కేల్ ఇలాంటివి అండ్ కౌంట్ చేయగలం చాక్లెట్ చాక్ వన్ చాక్లెట్ టూ చాక్లెట్ త్రీ చాక్లెట్స్ టూ చాక్లెట్స్ త్రీ చాక్లెట్స్ ఫోర్ చాక్లెట్స్ సో చాక్లెట్ని కౌంట్ చేయగలం సో దోస్ ఆర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ నౌన్ అయి ఉండాలి అండ్ ద టు సింగ్లర్ అయి ఉండాలి చూడండి సింగ్లర్ అయి ఉండాలి పెన్ అంతే పెన్స్ కాదు పెన్ సో అట్లాంటి వాటి కౌంటబుల్ అంటే లెక్క పెట్టగలిగేవి సో సింగ్లర్ కౌంటబుల్ నౌన్కి ఎప్పుడు కూడా మనం ఆర్టికల్ అనేది వాడాలి ఓకే సో ఏ పెన్ ఏ పెన్సిల్ ఏ బుక్ యాన్ ఎరేజర్ ఎట్సెట్రా దేర్ ఈజ్ అ పెన్ ఇన్ ద కబోర్డ్ దేర్ ఈజ్ యాన్ ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద జూ అండ్ దేర్ ఈజ్ అ మ్యాన్ కాల్ సురేష్ హూ లీవ్స్ ఇన్ కాకినాడ సో ఈ విధంగా మనం వాడాల్సి ఉంటుంది సో ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఏంటంటే సింగ్లర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఎప్పుడు కూడా మనం ఆర్టికల్ అనేది వాడాలి ఓకే సో యాన్ అనేది ఎక్కడ వాడాలి ఏఈఐఓయు సో వీటిని అచ్చులుగా పరిగణిస్తాం అయితే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవి అచ్చు శబ్దాలను కలిగించేవి ఏవైతే ఉందో ఆ నుంచి అమ్మహ వరకు పలికినప్పుడు మాత్రమే ఏఈఐఓయుల్ని మీరు అచ్చులుగా పరిగణించాలి సో ఇవి కాకుండా సపోజ్ యూనివర్సిటీ యూనియన్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు యా శబ్దం పలుకుతుంది కాబట్టి వాటిని ఏం చేయాలి అంటే వాటికి ఏ మాత్రమే వాడాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే వై అనేది సెమీ ఓవెల్ వై అండి వై ఎక్స్ వై జెడ్లో వై అనమాట ఇయర్ వైఈఏఆర్ ఇయర్ ఇది శబ్దం రావడం మాత్రం అచ్చు శబ్దం లాగే అనిపిస్తుంది కానీ మనకి ఏ ఇయర్ అని మాత్రమే వాడాలి అదే చూడండి ఈఏఆర్ ఇయర్ చెవి సో చెవికి వాడే ఈఏఆర్ ఉంది చూసారా దానికి యాన్ వాడాలి ఎందుకండి రెండు శబ్దాలు ఒకటే వైఈఏఆర్ ఇయర్ ఒకటే ఈఏఆర్ ఇయరు ఒకటే శబ్దం ఒకటే ఇయర్ ఇయర్ కానీ వై అనేది సెమీ ఓవెల్ కాబట్టి దానికి మనం ఏ వాడాలి అలానే ఈఏఆర్ ఇయర్ దానికి యాన్ వాడాలి అవి మనం గమనించాల్సిన విషయాలు సో రూల్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే సింగులర్ కౌంటబుల్ అయిన నౌన్ అయినప్పుడు దానికి ఖచ్చితంగా ఆర్టికల్ అనేది వాడాలి ఏ యాన్ ఇలాంటివి మనం వాడాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ టూ నో ఆర్టికల్ ఫర్ ప్లూరల్ అండ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ చూడండి బహువచనాలను అన్కౌంటబుల్ వాటికి ఎప్పుడు కూడా ఆర్టికల్ అనేది వాడకూడదు ఏంటి ఈ ప్లూరల్ అంటే మనం పెన్స్ చూడండి బర్డ్స్ అన్నాం సో బర్డ్స్కి ముందు ఆర్టికల్ వాడకూడదు ఇక్కడ అంటారు డ్యాష్ బర్డ్స్ ఈట్ దీస్ సీట్స్ 
ఏ అంటాడు ఏని అంటాడు దా అంటాడు సో నో ఆర్టికల్ నీడెడ్ అంటాడు సో అక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ పడతాయి ఎట్లా అంటే దా వాడాలా ఆర్టికల్ వాడకూడదు ఇక్కడే మనకు తెలియాల్సిన ఈ యొక్క రూల్ తెలిస్తే కనుక మనం బయట బయటపడిపోతాం ఏంటంటే ప్లూరల్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఏ ఆర్టికల్ కూడా వాడకూడదు ఓకే దీనికి ఒక మినహాయింపు ఇచ్చాడండి రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో మినహాయింపు అనుకున్నాం కానీ మినహాయింపు కాదు అదేంటంటే స్పెక్టికల్స్ స్పెట్స్ అంటాం మనం స్పెట్స్ అంటాం కదా ఓకే స్పెట్స్ అంటాం కదా అదనమాట స్పెక్టికల్స్ దా స్పెక్టికల్స్ వాడాడు వెంటనే డౌట్ వచ్చేసింది ఇదేంది ఇలా యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ సింగ్లర్ ఎందుకని అంటే కళ్ళ జోడండి కళ్ళ జోళ్ళు రెండు కళ్ళ కళ్ళకి రెండు ఇవి ఉంటాయి జోళ్ళు సో అందుకని అది సింగ్లరే అదే ప్లూరలు అదే అండ్ జనరల్గా గ్రమటికల్గా మాత్రం అది సింగ్లర్ సో దా స్పెక్టికల్స్ అనేది వస్తుంది అక్కడ మాత్రం పప్పులో కాలేయకూడదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి డ్యాష్ బర్డ్స్ ఈట్ ది సీట్స్ ఇది బర్డ్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి మనం ఎటువంటి ఆర్టికల్ అనేది వాడము నెక్స్ట్ డ్యాష్ పెలికాన్స్ పెలికాన్స్ అనేవి ఇక్కడ ప్లూరల్ కాబట్టి బహువచనాన్ని వాడాడు కాబట్టి అక్కడ కూడా మనం ఏ ఆర్టికల్ వాడము సో అన్కౌంటబుల్ ఏంటి అన్కౌంటబుల్ వాటర్ ఉందండి కౌంట్ చేయగలుగుతామా సముద్రంలో నీళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పగలుగుతామా అవి అన్కౌంటబుల్ లేదు అసలు యాక్చువల్గా మనం వాటర్ని అన్కౌంటబుల్ అనమాట వా వన్ వాటర్ టూ వాటర్స్ త్రీ వాటర్స్ ఫోర్ వాటర్స్ ఫైవ్ వాటర్స్ అని అనం అది మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో అవన్నీ అన్కౌంటబుల్స్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ త్రీకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ వెన్ వీ సే వాట్ పీపుల్స్ ప్రొఫెషన్ ఆ వీ యూజ్ ఏఆర్ యాన్ సో మనం ఏదైనా ప్రజలకు సంబంధి వృత్తులకు సంబంధించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆర్టికల్ వాడాలి ఇది కూడా రూల్ ఏంటండి అంటే రూల్ ఎందుకైందో చెప్తాను జనరల్గా ఇండియన్స్లో మనం ఏ జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ నాన్నగారు టీచర్ అంటాం సో షీఈస్ టీ హీస్ ఫాదర్ ఈజ్ టీచర్ కానీ ఇంగ్లీష్లో అలా అనం హీస్ ఫాదర్ ఈజ్ ఏ టీచర్ హీస్ ఫాదర్ ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ హీస్ ఫాదర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఇంగ్లీష్లో అలా అంటాం తెలుగులో వచ్చేసరికి వాళ్ళమ్మ హౌస్ వైఫ్ కానీ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసరికి హీజ్ మదర్ ఈజ్ ఏ హౌస్ వైఫ్ సో ఆర్టికల్ వస్తుంది అందుకని అది పక్కాగా మన ఇండియన్ తరఫున పక్కా రూల్ అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ అడగడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఎగ్జామ్స్లో ఆ విధంగా అందుకని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం హీస్ ఫాదర్ ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ సో ఎప్పుడైతే మనం అచ్చు వస్తుందో శబ్దం దాని ముందు ఏం వాడతాం హీజ్ మదర్ ఈజ్ ఏ టీచర్ అవర్ నైబర్ ఈజ్ ఏ సిఐడి ఆఫీసర్ అవర్ అంకుల్ ఈజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చూడండి ఐ ఐ అనేది అచ్చుల్లో పలుకుతుంది కాబట్టి దాని ముందు మనం యాన్ అనేది వాడాం సో ఈ విధంగా రూల్ వన్ రూల్ టూ రూల్ త్రీ మనం చదివాం అండ్ మరలా మీకు రివైజ్ కావాలి అంటే ఒకసారి మరలా ఈ వీడియోని చూడండి అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేసి కామెంట్ చేస్తే నేను ఫర్దర్గా ఎక్కువ వీడియోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మీరు కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు నాకు కూడా మీకోసం వర్క్ చేయాలనిపిస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్